Excelente tarde. Eso es lo que destaca en el tema nacional. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la investigación en contra de Pío López Obrador, hermano del mandatario mexicano, quien es señalado por el presunto financiamiento ilegal de 1.4 millones de pesos en efectivo para el partido político de Morena en el año 2015. Al respecto, Andrés Manuel López Obrador declaró durante la mañanera que si su hermano es responsable, que sea castigado. Con esta postura del tribunal se da luz verde para que el INE pueda continuar con la investigación luego de la polémica de los videos que se difundieron donde Pío se observa que recibió dinero. Con respecto a las universidades, Andrés Manuel López Obrador también cuestionó el por qué no han regresado a clases presenciales, esto luego de que escuelas públicas y privadas del nivel básico reanudaron las clases en las aulas el pasado 30 de agosto en la mayoría de los estados de la República, esto al considerarse como una actividad esencial. Dijo que si los docentes ya se inmunizaron contra la COVID-19 y que no hay riesgo para los estudiantes, ya deben regresar de manera urgente. Hizo un llamado respetuoso a las autoridades educativas y a los sindicatos para que pronto se dé el reencuentro en los salones. En otros temas, no solo faltan 43. En México, desde el año 2006 a la fecha, hay alrededor de 90 mil personas reportadas como no localizadas o desaparecidas. Al menos 40 mil podrían encontrarse en fosas comunes o en las congeladoras de los servicios médicos forenses sin ser identificadas. Esto de acuerdo al informe de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de México. El Alejandro Encina, subsecretario de la Dependencia, reconoció que se vive una crisis forense en el país y tan solo hace una semana mencionó que se realizó la inhumación de 345 cuerpos del CEMEFO en Morelos, en los municipios de Cuautla, Cuernavaca y Jojutla. De los reportes, más de 21 mil son mujeres, en su mayoría menores de entre los 10 y 17 años de edad. Las entidades con mayor incidencia de desapariciones son el Estado de México, Tamaulipas, Jalisco y Nuevo León. Esto fue México en 24.